స్టూడెంట్స్ రాజీకి రాకపోవడంతో పోలీసులకి స్టూడెంట్స్ కి మధ్య పెద్ద ఘర్షణ జరిగింది ఘర్షణ ఎక్కువ కాకుండా కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఇంకా ఎక్కువ ఫోర్స్ వస్తుందని సమాచారం అందింది ఈ సంఘటన ఈ సెన్సేషన్ కేసు కనుక ఆయనకి క్లియర్ కాకపోతే సెంట్రల్ ఏజెంట్ వాళ్ళకి ఈ కేసు నివ్వమని చెప్పాలి చెప్పండి I am a retired DGP and I know that ACP Sajjan Kumar and his team is doing a wonderful job with the investigation and they are right on track. Ma, my kin yayan jargala ni nene ikada pora tutte. Ha durmar gullu sikshinchadam maanesi rakshinchadaniki prayatnistunnaru. Oka ACP vicharinchinanta maatrana ikkada emi jaragadu. DGP naaku call chesaru. ఇలాంటి ఒక ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి కదా నువ్వు చేసిన ఈ పనికి ఎవరు సమాధానం చెప్తారు సార్ నేరస్తులకు వ్యతిరేకంగా అన్ని ఆధారాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి బట్ అయితే వాళ్ళని క్రైమ్ స్పాట్ కి తీసుకెళ్లి స్టేట్మెంట్ తీసుకోకపోతే కోర్టులో ఎఫ్ఐఆర్ కి వాల్యూ ఉండదు ఆ విషయాలు అన్ని నాకు తెలుసు సజన్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో పోలీస్ స్టేషన్ లోని మనం వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించలేము పైగా క్రైమ్ స్పాట్ కి వెళ్లాలంటున్నావు హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఒక సస్పెక్టెడ్ అటాక్ అగెన్స్ట్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఏ ఫ్యామిలీ నాకంటూ ఉన్నది నా కొడుకు మాత్రమే తెలుసు ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ యూ కెన్ టేక్ అ లీవ్ ఫ్రమ్ దిస్ నా నీ మీద నా అభిమానంతోనే చెప్తున్నాను డీజీపీ హెస్ గివెన్ ద వర్డ్ ఇలా జరగడం ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు కదా సార్ ఇప్పుడు నన్ను మార్చాలని పట్టుపట్టిన వాళ్లతో ఈ కేసుని విచారించడానికి సమయం కావాలని నేను అడిగినట్టు చెప్తారా ఇట్స్ మై రిక్వెస్ట్ సో సో మనం ఈ ఖాకీ ధరించేది గౌరవాన్ని కాపాడుకోవడానికి కాదు చట్టాన్ని కాపాడడానికి నా ఒంటి మీద ఈ యూనిఫామ్ ఉన్నంత వరకు నేను చట్టాన్ని కాపాడుతాను మూర్తిగారు ఎక్కడున్నారు ఈరోజు వాళ్ళందరినీ మనం క్రైమ్ స్పాట్ కి తీసుకెళ్లాలి నేను డీజీపీని కలవడానికి వెళ్తున్నాను రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు సారీ రా మిస్ అడిగితే నేనేం చెప్పాలి ఏం పర్లేదులే నేను మాట్లాడతాను కొంచెం త్వరగా పోండి టైం అవుతుంది మర్చిపోయాను <laughs> కుమార్ బాయ్ ఒక సిగరెట్ ఉంటే ఇవ్వండి రే ఊరుకోరా ఇది పోలీస్ స్టేషన్ రా ఏం పోలీస్ స్టేషన్ కుమార్ బాయ్ పోలీసుల దగ్గర ఎవిడెన్స్ అన్ని ఉన్నాయి సార్ మరి ఎలా సార్ చుప్రే ఓలా బాత్ కర్ర రేనా ఇదే మీరు పెద్ద విషయం అనుకోకండ్రా ఏంటి మహా అయితే మూడు సంవత్సరాలు ఆ లోపలే మీరు బయటికి వస్తారు భయపడకండి రే నేను ఉన్నానుగా మీరేం భయపడకండి నడిసి వెళ్దాం సాలి ఫోన్ చేస్తారా నా ఫోన్ ఏం చేయకు నా అధికారంలో ఎవరున్నా సరే వాళ్ళు చెప్పింది జరుగుతుంది
సార్ దేర్ ఇస్ అ బ్యాడ్ న్యూస్ సార్ నేరస్తుల ప్రాణాలకి రక్షణ లేనందువల్ల దే విల్ బి షిఫ్ట్ టు ఆర్ఎల్పురం స్టేషన్ సార్ హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్ వాళ్ళని క్రైమ్ స్పాట్ కి తీసుకెళ్లి వాంగ్ మూలం తీసుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేసాం సార్ చివరి క్షణంలో మీరు ఈ మాట అనడం దిస్ ఇస్ అబ్సర్డ్ సజన్ ఇక మీదట ఈ కేసు ని ఆర్ఎల్పురం ఎస్పి హ్యాండిల్ చేస్తారు సో ఈ కేసు నుండి మిమ్మల్ని రిలీజ్ చేయమని పై నుండి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి బట్ సార్ ఐ ఐ సారీ సజన్ సార్ ఇప్పుడు ఈ విషయం చెప్పొచ్చు లేదో నాకు తెలియటం లేదు నేను మీ అంత చదువుకున్నాను కాదు కానీ ముప్పై ఒకేళ్ల ఉద్యోగ అనుభవం ఉంది సార్ అందుకే చెప్తున్నాను ఏ కేసుని పర్సనల్గా తీసుకోకూడదు సార్ మీలాంటి ఆఫీసర్లు ఎంతో మందిని నా సర్వీసులో నేను చూశాను సార్ చట్టాన్ని కాపాడడానికేగా ఈ ఉద్యోగంలో మీరు చేరారు కానీ పరిస్థితులు అలా ఉండనివ్వటం లేదు సార్ పై అధికారులు చెప్పినట్టు చేయడమే కదా మన లాంటి వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేస్తే మనకే సమస్య రాదు సార్ వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేయడానికి అంత రెడీ చేయండి సార్ ఏమయ్యా వాళ్ళని ఇక్కడ నుండి షిఫ్ట్ చేయమంటున్నారయ్యా ఎవరిని సార్ ఎవరినా ఓయ్ ఆ నలుగురు నేనయ్యా వెంటనే బండి రెడీ చేయి కంగారు పడద్దు ఇవాళ మనల్ని ఏమి చేయలేరులేరా సారు సిగరెట్ కాల్చండి కాల్చండి నేను అడిగితే మాత్రం ఎవరు ముప్పై రోజులు ముప్పై రోజుల్లో ఈ దారుణం చేసిన వాళ్ళని మేము ముందు నిలబడతాం ఎటువంటి పరిస్థితులను పోలీసులు తోడుగా ఉంటారని నమ్మకు నా కూతురు ఈ రోజు ఓడిపోయింది సార్ ఈ కేసులు లేకుండా చేయడానికి ఎంత తీసుకున్నారని అడుగుతున్నారు సార్ అధికారంలో ఎవరున్నా సరే వాళ్ళు చెప్పిందే జరుగుతుంది ఒక ఏసీపీ విచారించినంత మాత్రాన ఇక్కడ ఏమీ జరగదు పై అధికారులు చెప్పినట్టు చేయడమే కదా సార్ మనలాంటి వాళ్ళ బాధ్యత సుందర్ స్ట్రైట్ గా ఎస్ఎల్ పుల స్టేషన్ మేము వచ్చేస్తాం కాపీ సార్ బండి స్ట్రైట్ గా ఎస్ఎల్ పుల స్టేషన్ పోని వచ్చే లెఫ్ట్ కి తిప్పు